ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு தமிழச்சி பத்மா ஃப்ளாக்ஸ் இந்த எபிசோடில் வித்தியாசமான ப்ரெட்டை வச்சு ஒரு ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் பியூட்டிஃபுல் ப்ரெட் ஸ்நாக் ரெசிபிஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் இது டிஃபின் பாக்ஸில் பேக் பண்ணுங்க பசங்களுக்கு ஈவினிங் ஒரு ஆஃப்டர் ஸ்கூல் ஸ்நாக்ஸாக கொடுங்க இல்லை கெஸ்ட்ஸ்க்கு பண்ணி கொடுங்க டக்குன்னு முடிஞ்சிடும் பசங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் நீங்கள் இந்த ப்ரெட் வந்து எனி ப்ரெட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மில்க் ப்ரெட் ஸ்வீட் ப்ரெட் ஹோல் வீட் ப்ரெட் இல்லை ப்ரவுன் ப்ரெட் மல்டி கிரெயின் ப்ரெட் எந்த விதமான ப்ரெட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரெசிபி பார்த்துரல இது ஒரு யமி ப்ரெக்ஃபஸ்ட் ரெசிபி பேசன் டோஸ்ட் ஸோ பேசனா கடலை மாவு நம்ம பஜ்ஜி போண்டா சொல்லுவோம் இல்லைங்களா ஸோ ஒரு கப்பு பேசன் எடுத்துக்கலாம் இதில் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் டேஸ்ட்டுக்கு ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி கால் டீஸ்பூன் காரப்பொடி சில்லி பவுடர் கால் டீஸ்பூன் கொரியாண்ட பவுடர் மல்லித்தூள் கால் டீஸ்பூன் ஜீரகம் பொடி கொரியாண்ட பவுடர் அதாவது மல்லித்தூள் ஜீரகம் பொடி ஆப்ஷனல் வேறுனா சேர்த்துக்கோங்க இப்போ கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி இந்த மாதிரி கொஞ்சம் திக் கன்சிஸ்டன்சியில் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இதில் வந்து ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் காய்கறி சேர்க்க போகிறோம் பொடியாக நறுக்கண வெங்காயம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பொடியாக நறுக்கண கேப்சிகம் பொடியாக நறுக்க நறுக்கண தக்காளி இதில் நீங்கள் வந்து காய்கறி கம்மி அதிகம் பண்ணிக்கலாம் பச்சை மிளகாய் கூட கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் கொத்தமல்லி கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் கீரை போட்டுக்கலாம் உங்கள் சாய்ஸ் எனி வெஜிடபிள் உங்கள் சாய்ஸ் கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் ஸோ ஒரு ஃப்ளோயிங் கன்சிஸ்டன்சியில் ரொம்ப திக்காக வேணா ரொம்ப தின்னாக வேணா கலத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ ப்ரெட்டை வந்து ஒரு ஸ்லைஸில் ரெண்டு பீசஸ் இந்த மாதிரி பண்ணி வச்சுருக்கேன் சைட்ஸ் எல்லாம் எடுக்க வேணா ஸோ இப்போ தவா வந்து நம்ம கல் தோசை கல்லுக்குள்ளே கூட பண்ணிக்கலாம் நான் ஸ்டிக் பாயிண்ட்ல கூட பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுட்டு இந்த மாதிரி இந்த பேட்டரில் டிப் பண்ணி பிரெட் ஸ்லைசஸ் நம்ம வந்து ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி திருப்பி கொஞ்சம் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு நம்ம இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி ஆயில் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துடலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எண்ணெய் க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு ஆனால் நிதானமாக குக் பண்ணணும் மீடியம் ஃப்ளேமில் குக் பண்ணணும் ஏன்னா மாவு வந்து உள்ளே இருக்கும் அந்த பச்சை வாடை போய் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் இது குக் ஆகிறதுக்கு நல்லா கோல்டன் ப்ரவுன் கலர் க்ரிஸ்பாக இருக்கும் மேலே உள்ளே சாஃப்டாக இருக்கும் செம்மையாக இருக்கும் இது வந்து க்ரீன் சட்னி கூட சூப்பர் காம்பினேஷன் பசங்களுக்கு டிஃபன் பாக்ஸில் கொடுக்கும்போது நீங்கள் கெச்சப் கூட கூட கொடுக்கலாம் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிடும்போது டீ காஃபி வச்சு நீங்கள் சர்வ் பண்ணலாம் கெஸ்ட்ஸ்க்கு ரொம்பவே நல்ல ஒரு ஃபில்லிங்கான ரெசிபி கம்மி ஆயிலில் சூப்பராக பண்ணிடலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடேரியன் பிரெட் ஆம்லெட் ரெசிபி கூட சொல்லலாம் ஸோ ஒரு கப்பு கடலை மாவில் வந்து உங்களுக்கு ஆறு ஸ்லைஸ் பிரெட் பேசிங் டோஸ்ட் கிடைச்சிரும் ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக பிடிக்கும் உங்களுக்கு அடுத்த என்ன ரெசிபின்னு பார்ப்போம் ஃப்ரெஞ்ச் டோஸ்ட் வித் அ ட்விஸ்ட் இது வந்து பிரெட் பேன்கேக்னு கூட சொல்லலாம் இது வந்து என் பையன் தான் செய்ய போகிறான் யஷ் இன்ஃபேக்ட் நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ ரெசிபிஸ் அவள் தான் செய்ய போகிறான் இந்த ரெசிபிக்கு நமக்கு ஒரு முட்டை தேவை ரெண்டு பிரெட் ஸ்லைசஸ் தேவை நமக்கு கொஞ்சம் பட்டர் தேவை பட்டர் இல்லை நெய் கூட எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஒரு தோராயமாக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் நீங்கள் நாட்டி சக்கரை கூட சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் பால் தேவை ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிரெட்டு வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி சாப்பரில் போட்டு நல்லா மின்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கணும் நமக்கு பவுடர் தேவை நீங்கள் மிக்சி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பிரெட் ரொம்ப காஞ்சி போயிருந்தா கூட நல்லா இருக்கும் ஏன்னா நல்லா பவுடர் ஆகிடும் எனக்கு கையிலே கூட ஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ட்ரையாக இருந்தால் ஸோ பாருங்கள் இந்த மாதிரி டெக்ஸ்டர் வந்துருச்சு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஒரு முட்டை பீட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா அடைச்சிக்கணும் இதில் வந்து வெனிலா எசன்ஸ் வேணும்னா கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம் நீங்கள் ஒரு ஃபியூ ட்ராப்ஸ் நல்லா ஃப்ளேவர் இருக்கும் ஏன்னா பேன் கேக் இல்லைங்களா இதில் வந்து பட்டர் இது ஆப்ஷனல் நீங்கள் நெய் கூட சேர்த்துக்கலாம் சும்மா ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் டேஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் அன்சால்ட்டட் பட்டர் தான் யூஸ் பண்ணணும் சால்ட்டட் பட்டர் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் உப்பு சேர்த்துக்காதீங்க இப்போ நம்ம நாலு டேபிள் ஸ்பூன் பால் அந்த முட்டையில் ஊற்றி நல்லா அடிச்சுட்டு இந்த மாதிரி பிரெட்டை சேர்த்துடுறோம் பிரெட்டை சேர்த்துட்டு வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் பால் ஊற்றி பாருங்கள் டெக்ஸ்டர் இப்படி தான் இருக்கணும் ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது இல்லைனா நம்ம தவால ஊற்றும் போது அது சேர்ந்த மாதிரி இருக்காது உடஞ்சிரும் நீங்கள் திருப்ப முடியாது ஸோ நல்லா நீங்கள் திக் கன்சிஸ்டன்சியாக இருக்கணும் ஸோ ஒரு பேனில் வந்து பட்டர் க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நம்ம தோசை மாதிரி ஊற்றி ரெண்டு சைடில் நல்லா திருப்பி கவர் லிட்டை மூடி ரெண்டு சைடில் அழகாக நம்ம சுட்டு எடுத்துடணும் நீங்கள் நெய் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆயில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வந்து ஏற்கனவே நம்ம மாவில் கூட பேட்டரில் கூட பட்டர் சேர்த்துருக்கோம் அது
ஃபேமஸ் ஸோ அடுத்த ரெசிபி நம்மளுக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரெட் ஆம்லெட் வித் அ ட்விஸ்ட் இது வந்து பிரெட் ஆம்லெட்டுக்கு ஒரு மேக் ஓவர் கொடுக்க போகிறோம் வச்சுக்கோங்களேன் அன்கன்வென்ஷனல் ஸ்டைலில் நம்ம பண்ண போகிறோம் யூஸ்வல் பிரெட் ஆம்லெட் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு போர் அடிச்சிருச்சு ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ ரெண்டு முட்டை தேவை ரெண்டு பிரெட் தேவை இதுவும் யஷ் தான் பண்ண போகிறோம் யஷ் அப்புறம் என் சின்ன பையன் அத்தர் ரெண்டு பேரும் இப்போ பாருங்கள் பூந்து வெளியேட போகிறாங்க ஸோ நமக்கு வந்து நார்மலாக நம்ம ஆம்லெட்டில் என்னென்ன சேர்த்துப்போம் அந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் நான் எடுத்து வச்சுருக்கோம் பேசிக் சால்ட் பெப்பர் ஒரு வெங்காயம் இதெல்லாம் பொடியாக நறுக்கி வச்சுக்கணும் வெங்காயம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம பிரெட்டை வந்து இந்த சாப்பரில் போட்டுட்டு நீங்கள் மிக்சியும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சைட்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணாமல் அப்படியே தான் போட்டுட்டு இருப்பாங்க ஸோ இதை வந்து நல்லா க்ரஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் கையிலேயே கூட ட்ரையாக இருந்துச்சு வச்சுக்கோங்களா பிரெட் அதை கூட தூக்கி போடாமல் இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் பாருங்க நல்லா பவுடர் ஆகி போச்சு ஸோ அனியன்ஸும் இதுலேயே போட்டு வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் கையில் கூட நறுக்கி வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து ப்ரெஸ்டீஜ் இது வந்து ப்ரெஸ்டீஜ் சாப்பர் நான் ஏற்கனவே ரிவ்யூவும் கொடுத்துருப்பேன் அதுவும் செக் பண்ணி பாருங்க லிங்க் கொடுக்குறேன் ஸோ இதுலேயே முட்டை ஊற்றிட்டு ரெண்டு முட்டை உடச்சி ஊற்றிட்டு அதில் கொஞ்சம் பால் உப்பு இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு சால்ட் பெப்பர் நம்ம டேஸ்ட்டுக்கு சால்ட் பெப்பர் எல்லாம் சேர்த்துட்டு இதுலேயே நம்ம அடைச்சிக்கலாம் இதில் நல்லா இருக்குது நல்லா ஃப்ளஃபியாக இருக்குது பீட் நல்லா எக் பீட் ஆகி போச்சு நீங்கள் கிண்ணத்தில் கூட பீட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஒரு பவுலில் ஊற்றிட்டு அந்த எக் மிக்சரை அதில் நமக்கு ஆம்லெட்டுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லா வெங்காயம் சேர்த்தாச்சு இந்த பிரெட்டை தூக்கி இதில் சேர்த்தாச்சு அதர் வந்து இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கெச்சப் டொமேட்டோ கெச்சப் இது செம்மையாக இருக்கும் நீங்கள் பசங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நல்லா டேங்கி டேஸ்ட் உங்களுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆம்லெட் எல்லாமே சேர்த்துக்கலாம் இதில் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஆரிகானோ இவங்க சேர்த்துட்டு இருக்காங்க சும்மா விளையாட்டுக்கு அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ பீட்ஸா மாதிரி ஃப்ளேவர் வரும் நீங்கள் வேணால் பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கலாம் கீரை சேர்த்துக்கலாம் கேப்சிகம் சேர்த்துக்கலாம் துருவன கேரட் சேர்த்துக்கலாம் என்ன வேணுமோ சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் பாருங்க இவங்க என்னென்னவோ உங்கள் சாய்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் பெப்பர் ஸோ சீஸ் ரொம்ப முக்கியம் சீஸ் ஸ்லைசஸாக சேர்த்துக்கலாம் எனி சீஸ் ப்ராசஸ்ட் சீஸ் இல்லை மொச்சரேலா சீஸ் க்யூப்ஸ் இருந்தால் கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க செடார் சீஸ் நல்லா எவ்வளோ வேணுமோ சேர்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ ஒரு பேன் சூடு பண்ணியாச்சு இங்கே அதர் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டுருக்கோம் ஸோ பட்டர் சேர்த்துக்கிட்டோம் இது வந்து அன்சால்ட்டட் பட்டர் உப்பு இல்லாதது பட்டர் நீங்கள் நெய் கூட சேர்த்துக்கலாம் ஆயில் கூட சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இது மாதிரி பாருங்கள் தோசை மாதிரி நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருங்க நான்ஸ்டிக் பேன் இருந்தால் பெட்டர் இல்லை தோசை கலரில் கூட செஞ்சுக்கலாம் ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் லெட்டு மூடி ரெண்டு பக்கம் நல்லா குக் பண்ணி மீடியம் ஃப்ளேமில் எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் சூப்பராக வந்துருச்சு நீங்கள் குட்டி குட்டி சைஸ் பிரெட் ஆம்லெட் செஞ்சுக்கலாம் இல்லை ஒரு பெரிய சைஸ் பிரெட் ஆம்லெட் செஞ்சுக்கலாம் திக்னஸ் கூட நீங்கள் மெலிசாக செஞ்சுக்கலாம் திக்காக செஞ்சுக்கலாம் உங்கள் சாய்ஸ் திருப்பி போடும்போது பட்டர் இல்லை நெய் நல்லா கிரீஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி சுட்டு சுட்டு எடுத்துக்கோங்க ரொம்பவே ட டக்குன்னு ரெடி ஆகிடும் அஞ்சு நிமிஷம் உங்களுக்கு ப்ரிப்பரேஷன் ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் குக்கிங் டைம் ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஏழு நிமிஷம் மேக்ஸிமம் அதுக்குள்ளேயே ரெடி ஆகிடும் ரெண்டு முட்டை ரெண்டு பிரெட்டை வச்சு செஞ்சாவே நான் ரெண்டு பசங்களுக்கு இந்த ஷார்ட் ஸ்நாக்ஸில் நான் பண்ணி கொடுத்துருவேன் நல்லா ஃபில்லிங்காக இருக்கும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஸோ இந்த ரெசிபியோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா வாய்ப்புள்ள போச்சுன்னா எது முட்டை எது பிரெட்டுனே நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியாது நல்லா சேர்ந்த மாதிரி வித்தியாசமான ஒரு ஸ்பெஷல் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ எமி ஸ்வீட்ஸ் பற்றி ஆஷில் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி நிறைய ஃபன் ரெசிபீஸ் கிட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்லி ரெசிபீஸ் பசங்களே பண்ணுற மாதிரி ரெசிபீஸ் அண்ட் ஆஃப் பேரண்ட்ஸ் கைடன்ஸ் நீங்கள் கூட இருந்து பார்த்து நீங்கள் சொன்னாக்கா அவங்க அழகாக அவங்களே செஞ்சுப்பாங்க அந்த மாதிரி நிறைய மோர் தென் ஹண்ட்ரட் நூறுக்கு மேலே ரெசிபீஸ் இருக்காது உங்களுக்கு நிறைய ஜாலியாக கிட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்லி டிஃபின் பாக்ஸ் ரெசிபி ரெசிபீஸ் சின்னவங்களுக்கு மட்டும் இல்லை பெரியவங்களுக்கும் பிடிக்கிற மாதிரி நிறைய ரெசிபீஸ் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் ரெசிபி பார்த்துடலாம் சீஸ் டோஸ்ட் இது ரொம்ப செம்மையாக இருக்கும் இதுக்கு வந்து ஜஸ்ட் ரெண்டு மூணு இன்க்ரீடியண்ட் தான் தேவை மிச்சரில் ஆப்ஷனல் பிரெட்டு சீஸ் பட்டர் பட்டர் வந்து சாஃப்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து டெரெக்டாக எடுத்து யூஸ் பண்ண வேணாம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் எடுத்திருக்கான் இதுவும் ஆப்ஷனல் தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பிரெட் மேலே வந்து இந்த பட்டரை நல்லா தடவிக்கணும் இது வந்து நார்மல் அமூல் பட்டர் சாஃப்ட் அண்ட் பட்டர் சால்ட்டட் பட்டர் இதுக்கு மேலே சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் பசங்களுக்கு நீங்கள் பண்ணுறதா இருந்தால் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் அவாய்ட் பண்ணிடல
மெல்ட் ஆகிடும் சூப்பராக ரெடி ஆகிப்போச்சு இது ரெண்டுத்துக்குமே நான் டிஃப்ரென்ஸ் காட்டுறேன் பேன்லேயும் அப்போ அவனில் டோஸ்ட் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா பேனில் டோஸ்ட் பண்ணது வந்து கீழே நல்லா கிறிஸ்ப் ஆயிடும் அவரில் டோஸ்ட் பண்ணது வந்து கீழே சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் எப்படி பேனில் டோஸ்ட் பண்ணது கிறிஸ்பாக இருக்குது மேலே சாஃப்டாக இருக்கும் இது வந்து கீழே சாஃப்டாக இருக்கும் மேலே வந்து சீஸ் நல்லா பபுள் ஆகி மேலே வந்து நல்லா கிறிஸ்பாக ஆகிருக்கும் ஸோ ரெண்டுமே வித்தியாசமாக இருக்கும் ரெண்டுமே நல்லா இருக்கும் டேஸ்ட்டு நீங்கள் எது உங்களுக்கு சாய்ஸ் அதை நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ஈஸி அவனில் பத்தே நிமிஷம் வச்சா போதும் உங்களுக்கு சீஸ் மெல்ட் ஆகும் அவ்வளோதான் ரெடி ஆகிடும் இன்னும் கூட ரிச்சாக டேஸ்ட் வேணும் அப்படின்னா பேக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சீஸ் மேலே பூண்டு பவுடர் ஈஸியாக மார்க்கெட்டில் அவைலபிளாக இருக்குது தூவிருங்க பிளைன் பட்டருக்கு பதிலாக இப்போ அமூல்லையே ஹர்ப் அண்ட் கார்லிக் பட்டர் அவைலபிளாக இருக்கு அது தடவிடுங்க ஸோ உங்களுக்கு ரொம்பவே ரிச்சாக டாமினோ ஸ்டைலில் ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் உங்களுக்கு கார்லிக் சீஸ் டோஸ்ட் பிரெட் ரெடி ஆகிடும் ஒரு நாள் வகையான இன்ட்ரெஸ்டிங் பிரெட் ஸ்நாக் ரெசிபிஸ் பிரெட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபிஸ் பார்த்துருக்கோம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கோம் நினைக்கிறேன் அப்படி நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுஸ் அப்படின்னா இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அப்படியே அந்த பெல் ஐக்கன் நோட்டிஃபிகேஷன் பட்டனும் கண்டிப்பாக ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க நான் புது அப்லோட் போடும்போது எல்லாம் உங்களுக்கு டக்குன்னு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் அப்படியே யமி ட்ரீட்ஸ் வித் யாஷ் கூட கண்டிப்பாக செக் பண்ணிவிட்டு பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க ஸோ சீக்கிரம் இன்னொரு எபிசோடில் இன்ட்ரெஸ்டிங் ரெசிபிஸோட பார்க்குறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் பாய் பாய் ஹாப்பி குக்கிங் அண்ட் ஹாப்பி ஈட்டிங்